Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Como eu prometi hoje de manhã, estamos iniciando agora a série dos YouTubes Pilantras e Vagabundos. Eu já fiz uma série dessa algum tempo atrás e eu estou retornando para homenagear, um por um, todos esses pilantras, picaretas, safados, mentirosos, que usam a marca do Vasco para fazer vidinha. Muitos já são conhecidos da galera, mas a gente precisa estar sempre aqui avivando a memória das pessoas e passando adiante quem são esses picaretas. E hoje, para estrear a nossa série, Resolvi escolher um dos pilantras, os maiores pilantras e vagabundos, cínico, hipócrita, que atende pelo nome de russo soviético. Russo soviético. Muitos já conhecem esse pilantra, quem não conhece vai conhecer agora. Esse sujeito é um sujeito dissimulado, dissimulado, que vive já há algum tempo aí, alguns anos, desde lá da campanha de 2020, que puxava o saco do Levin, e ele vem trocando de opinião, a cada, a cada de seis, seis meses ele troca de opinião, tentando produzir conteúdos para enganar a torcida do Vasco. Essa semana, mais precisamente ontem, ele gravou um vídeo lá no canal dele, um vídeo que tem 40 mil inscritos. 40 mil inscritos. E ele estava lá se fazendo de vítima, acusando a plataforma do YouTube de estar boicotando o seu canal. Porque ele tem pouquíssimas visualizações que chegam a ser ridículas, segundo ele mesmo diz. Eu faço meus vídeos aqui, chega no final de dois, três dias, tem 200 visualizações. 300 visualizações, assim não dá, assim eu vou ser obrigado a dizer ao meu canal. Então vocês me ajudem, por favor, entrem de membros, compartilhem o vídeo, deixem o like, porque não dá, eu fui um dos que mais lutei para tirar esse pessoal, ele se intitula um dos responsáveis de tirar a 777 do Vasco, ele acha que foi por causa daqueles vídeos que ele gravava lá no sótão lá da, da firma onde ele trabalha, todo sujo, parecia um carroeiro, gritando com, com, com a, a fotografia do, do ex-traficante, dando ataque, xilique. E esse pilantra acha que com esse tipo de vídeo que ia fazer com que as pessoas se inscrevessem lá no canal dele. Ele até consegue. Pode ter 100 mil, 100 mil inscritos, mas não tem conteúdo nenhum. Só sabe gritar, só sabe ficar fazendo react falso, hipócrita. Ele já disse por aí para outras pessoas, isso para mim não é novidade. Diz ele que ele prefere, acreditem se quiser, ele prefere que o Vasco perca porque assim os vídeos e as lives dele dão mais audiência. Mas isso aqui eu já falei faz tempo. São todos eles. Eles preferem que o Vasco perca porque aí a pessoa, o torcedor, o verdadeiro torcedor está puto, revoltado, e ele quer achar um, ele quer achar um canal para desopilar o fígado, para xingar, para ficar de revolta. Eles mesmo lá não estão preocupados se o Vasco vai ganhar ou vai perder. A única preocupação deles é arrumar muitas visualizações e, e que likes, essas coisas todas que eles pedem, mas a preocupação deles não é o Vasco. Eles se preocupam mais é com o canal deles e com o bolso deles. Basta ver esse russo soviético. O que é que ele faz quando vai para um estádio de futebol ficar gravando ele mesmo? Ou ele, foi, ele vai para lá ver o jogo ou ele vai gravar ele mesmo? Em casa, a mesma coisa. Ele vai assistir o jogo pela televisão e bota uma câmera, uma câmera filmando ele e ele olhando para a câmera. O jogo que se foda. Ficar lá abrindo a boca, aquela boca cheia de dente, amarelo. E ele acha que alguém está preocupado com aquilo. 
usa a mãe dele, uma senhora de quase 90 anos de idade, e ela sabe que está sendo usada. Chama ela de vovó da colina, a minha vovó da colina. E tem gente que acredita naquilo, acha que aquilo é verdadeiro. Aquilo é uma farsa. Ele, aquele irmão dele, que é uma dondoca saltitante, eles se juntam lá para gravar os vídeos, tudo combinado. Infelizmente, tem idiotas que acreditam nisso. Acreditam. Então, esse, o seu russo soviético, que falou que ontem foi parar lá na UPA, estressado, pique de pressão, está muito preocupado com problemas na vida particular dele e no canal dele, que está indo muito mal. Então, ele está tá com problema de saúde. Esse pilantra, esse pilantra desse soviético, cansou de pedir pix o ano passado e o no ano retrasado, na cara, na cara de pau, pedir pix dizendo que era para comprar remédio. Estava precisando comprar remédio, problema de pressão e o caralho. E você tem os otários que dão. E ele diz, não, ah, dá quem quiser. Mas sempre tem um trouxa que dá. Acredita que aquela conversa fiada que é para comprar remédio é verdadeira. E não é. Tanto é que numa dessas ele arrumou acho que 400 reais ou 300 reais. E no dia seguinte estava gravando um vídeo lá na beira da praia de Copacabana sentado num restaurante tomando chopp e comendo camarão VG. Provavelmente com o dinheiro que ele disse que era para comprar o remédio. Então, esse tipo de pilantra tem que ser desmascarado. Eu não estou aqui com a intenção de, de derrubar canal de ninguém, nem porra, isso é problema meu. Agora, a minha obrigação é passar para essas pessoas o que realmente esses caras pensam. Eles não estão preocupados com o Vasco em nenhum momento. Eles estão preocupados com o bolso deles, com o quanto eles vão ganhar no YouTube, enganando o pobre torcedor vascaíno. Eu me admiro há muitos, há algum tempo que esses caras têm canal aí, que ainda consigam enganar as pessoas. E conseguem. Só que, atualmente, o, eu, o canal desse, esse, principalmente esse soviético, está embaixo, mas embaixo é total. Não adianta dizer que tem 40 mil inscritos. Ele pode enganar os trouxas. Agora, a mim, não engana. Mais da metade daquilo ali é robô, é comprado. Então não reflete o número de, de visualizações com o número de inscritos. Isso está na cara, que é comprado. E alguns trouxas entram. Então hoje, a minha, a minha série inaugural dos YouTubes, pilantras e vagabundos, vai para esse vagabundo, esse vagabundo chamado russo soviético. Se ele tá deprimido, tá o caralho, que o canal dele tá uma merda, fecha a porra do canal, cara. Fecha o canal. Ele tá preocupado em passar a informação pra torcida do Vasco ou tá preocupado só em ganhar dinheiro? O, a plataforma de YouTube deveria desmonetizar todos esses canais. Não ia ficar um. Todos iam deixar de fazer programa, de fazer live, porque não interessa. O único interesse deles é dinheiro. Mais nada. Dinheiro. Meus amigos, uma boa tarde para vocês, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa, apesar dessa cambada de pilantas e vagabundos, qualquer hora eu volto aí com outro homenageado. Até a próxima.